Here is the match referee, both captains. E. Prasad Rao, Technical Director of Bangladesh Kabaddi Federation, Mr. Lewis, Vice President of Argentina Kabaddi Association. Sri Lanka Dol Tosse Jite Prathume Raid Kura Shiddhanto Nye Chila Abang Sri Lanka Dol Air Raider E Mohorte Lokho Kocchi Uruhilla Tini Raider E Bhoomi Kaya Left John Bakrain Othi Krom Kura Chen Orthat Shuffle Raider E Mohorte Amda Lokho Kocchi Ruhulla, then if you're asking, can a point of a show or you got the part in you are a Thailand dollar Hana done from to the end Child sit Radar of Mika Tina was a period of land Coke is for show for a child I at that point for a dollar can take a portion to point to the cup on Sri Lanka Dollar Madhiyan Selaje Oedare Bhumika Chautkar Bonus line Tini party is Parsha Kore Chilen Vampire confirm Kolen Yes Bonus Tini Pega Chata Bonus Take Act Up and Age Dekho Ote Hacha Bonus Line Ebang Bonus Line Jodi Otikram Kurte Pari, the Narada Shekhetre, Kaukis Porsche Chari Act of Bonus Point. Ever a Rader Pumikai Sai Singh, the new actor point or John Kolen Thailand Ak, Sri Lanka Ak, left John the Rader, Dakajak, could work to Bish Bahalotar, Ajail Babroeche. बनास लाइन होती कम करते चेंज चिलेन तो दारुन चेन लेफ्ट जोने क्या चार सेकंड मैन क्या फर्म मैन एवं मिडिल मैन इन मध्य समन्वय समन्वय ये टा बेश भालू चिलो एक जन का वशो स्पोर्शो करे चेन श्रीलंका दले रेडर श्रीलंका इम होते वशो दूसरी पॉइंट थाईलैंड एक पॉइंट थाईलैंड एर हाना राइट ज राइट मां एंटी रेटर तिनी प्रथम में अवश्य शिकार करो नहीं पर वो तिते शक्तु भावे जखन हाथ ऊँचे रेटर बोल लें यस आमितो माके स्पोर्शो को देखी तो अखने किंतु कालो खेपन ना करे एंटी रेटर तिनी ऐसे ताकि स्पोर्शो करे जानन दिलन जी यस तुम्ही आमा कुछ हुए चिले ऐसे हमें जानन दिलन आरोटा प अब थाईलैंड डॉल रेडर के आठ के दिए चिलो जहाँ करो नारक टा पॉइंट देखो ना रिप्लेटे चमत्कार क्या चार सेकंड मैन एवं कवर मैन मिडिल मैनर मुद्दे शोमन ना इट बेश भालो अब रेडर हो क्या बैक किक दिए चिले क्या सेट थाईलैंड तीन श्रीलंका दुई सलीम चमत्कार कंबिनेशन डिफेंडर दिल मोते पुश करे चिलो पुश करे लॉबी लाइने पहुंच गये चिलो और एक टा पॉइंट ए मोते तो वे डिफेंडर दौल और तो थाईलैंड दौल है एक जन ख्याल वाला ताकि वो शो बाहर रिपोर्टिये दिया होलो उन्हें फ्री नी दिश दिए चलें मोमिन रोहन आरोग्य बर शागोतो कमेंट्री बॉक्स से थैंक यू जमेल रोहमान 
এই ম্যাচটা কম্পিটিটিভ হবে সেটা বোঝাই যাচ্ছে আগে থেকে শ্রীলঙ্কা গতবারও তারা খেলেছে এবং বেশ কয়েকজন পরিচিত মুখ রয়েছে দলটাতে থাইল্যান্ড তারাই মুহূর্তে লিড করছে চার তিন ব্যবধানে ম্যাচটা সহজ হবে না কোনো দলের জন্যই সেটা কিন্তু পরিষ্কার শুরু থেকেই আগের ম্যাচটায় এক তরফা প্রাধান্য আমরা দেখেছি ইন্দোনেশিয়ার সেকেন্ড হাফে অবশ্য ভালো খেলেছে মালয়েশিয়া আই থিঙ্ক যে পরের ম্যাচটায় তাদের কামব্যাক করবার স্ট্রংলি কামব্যাক করবার একটা সুযোগ রয়েছে কেননা সেকেন্ড হাফে মালয়েশিয়া কিন্তু চমৎকার পারফর্ম করেছে যদিও হার এড়াতে পারেনি তারা আগের ম্যাচে কম বেশি এ আসরে প্রত্যেকটা দলই কিন্তু ভালো শক্তি সঞ্চার করে এসছে খেলবার জন্য বারোটা দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবারের এই আসর এবারই সর্বোচ্চ বারোটা দল খেলছে প্রথম আসরে পাঁচটা দ্বিতীয় আসরে আটটা এবং তৃতীয় আসরে বারোটা দল বাংলাদেশ ইংল্যান্ড থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া শ্রীলঙ্কা ইন্দোনেশিয়া বলতে বলতে এবং সম্ভবত সম্ভবত মিড লাইনটা ক্রস করেছেন ও না মিড লাইন ক্রস করতে পারেননি পুরোপুরি স্পর্শ করে ফেলেছিলেন প্রায় তবে সেটা ক্রস করে যেতে পারেননি কিছুটা হতাশ কিছুটা হতাশ এবং রিভিউ আবেদন করছেন তিনি রিভিউ আবেদন করছেন এবং সম্ভবত রেফরি সে রিভিউটা গ্রহণ করবেন ইয়াস রিভিউ আবেদনটা গ্রহণ করেছেন থাইল্যান্ডের রেইডা থাইল্যান্ডের রেইডা তিনি সাই সিং প্রামোদ সাই সিং ওয়াজ দ্য রেইডা তিনি রেড করছিলেন হোল্ড হয়েছে অ্যাঙ্কেল হোল্ড দেন থাই হোল্ড নেক হোল্ড কিন্তু তিনি যার পরনাই চেষ্টা করছিলেন মিড লাইনটা ক্রস করবার জন্য মিড লাইন টাচও করেছিলেন তবে ক্রস করতে পেরেছেন কি না যদি এতটুকুও সামান্যতম ক্রস করতে পারেন তাহলেই কিন্তু সেটা সাকসেসফুল রেড হবে এবং সেটা হয়েছে কিনা এই মুহূর্তে ভিডিও অ্যাসিস্টেন্স নেওয়া হয়েছে দেখা হচ্ছে চেক করে যে তিনি আসলে মিড লাইনটা ক্রস করতে পেরেছেন কিনা যদি মিড লাইন ক্রস করে থাকেন তাহলে কিন্তু পয়েন্টটা পাবে থাইল্যান্ড আর যদি ব্যর্থ হন তাহলে একটা পয়েন্ট পেয়ে যাবে শ্রীলঙ্কা এই মুহূর্তে পেন্ডুলামের কাটার মতো ঝুলছে সিদ্ধান্ত দুদিকেই ভিডিও আম্পায়ার তিনি বারবার চেক করে দেখছেন সময় নিচ্ছেন এবং বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বেশ কয়েকটা অ্যাঙ্গেল থেকে চেক করে দেখছেন ভিডিও আম্পায়ার তিনি কিন্তু যে পিসিআর রয়েছেন সে পিসিআরে মনিটরের সামনেই বসে রয়েছেন সার্বক্ষণিক এবং চেক করে দেখছেন যাতে করে প্রত্যেকটা ম্যাচ ঠিকঠাক মতো অনুষ্ঠিত হয় সব ধরনের ব্যবস্থা কিন্তু রয়েছে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন নিরন্তর নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারা যে কিভাবে এই টুর্নামেন্টটাকে আরও ভালোভাবে উপস্থাপন করা যায় যাতে করে এই টুর্নামেন্টের কথা ছড়িয়ে পড়ে পুরো বিশ্বে পুরো কাবাডি বিশ্বে এবং ডে বাই ডে যেভাবে দলের সংখ্যা বাড়ছে যেভাবে এই টুর্নামেন্টের চর্চা হচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত আমরা কিন্তু অলরেডি শুনেছি টিমগুলোর কাছ থেকে এই কাবাডি ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি মিস্টার হাবিবুর রহমান তিনিও কিন্তু বলেছেন যে ওয়ার্ল্ডে এই ধরনের কাবাডি টুর্নামেন্ট এতগুলো দলকে নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল কোনো কাবাডি টুর্নামেন্ট নেই এত বড় ওয়ার্ল্ড নাম্বার ওয়ান কাবাডি টুর্নামেন্ট যেটা অর্গানাইজ করছে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন এবং সব দিক থেকে তাদের চেষ্টা রয়েছে যাতে কোনোভাবে এই আয়োজনটা এতটুকুও আড়াল পড়ে না যায় এতটুকু পিছিয়ে না পড়ে যাতে করে প্রত্যেকটা টিম দেশে ফিরে গিয়ে বলে যে ইয়াস দ্যাটস দ্য ওয়ার্ল্ড নাম্বার ওয়ান কাবাডি টুর্নামেন্ট ম্যাচ রেফ্রি হিজ ওয়াচিং ফর দ্য ডিসিশন ফ্রম ভিডিও আম্পায়ার ভিডিও আম্পায়ার চেকিং ফ্রম ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল সম্ভবত ও সিদ্ধান্তটা গেছে সিদ্ধান্তটা গেছে থাইল্যান্ডের পক্ষে ও মাই গুডনেস ও মাই গুডনেস অল আউট অল আউট টিম শ্রীলঙ্কা অর্থাৎ সবাই তাকে কিন্তু ধরার চেষ্টা করেছিলেন সবাই আউট হয়ে গেছেন সুপার ওয়াইড ফর থাইল্যান্ড এবং সাতটা পয়েন্ট পেয়ে গেছে এই রেড থেকে Team Thailand, what a raid, what a super raid for the first time in this tournament, for the first time 
in this season. A big raid, a big raid from Team Thailand. And Raider was Sai Singh. Excellent raid. Oh my goodness. All out, all out, Sai Singh, Akai. Team Sri Lanka, no Tunku Abar Kalashuru, Sri Lanka raid. Sai Singh, Abaru. Dakajak, Agar Rate, big raid, Chilo, Oshadharan. Tournament, a first time here. First time, Tini. Darunaka, big raid, a Protipa Kur. Ekadik, Kalor Pitch, Poshakore, Evon. Pat Jonke, Sporsho Kuretzilin. Amazing, amazing. Jamil, Pat Jonke, Sporsho Kuretzen Bole Bulhobe, Tinijon Red Kore Pidia Stilen, Pat Jonita Robert Japia Porezillo, Chesta Kuretzillo, Hold Kurbajono, Nijeder Kote, Atke de Bajono, Kintu, Tini Kubi, Joko Shatashate, Kubi, technically, Kubi brilliantly, Tini Kintu, Tar Angul Taka Cross Kote Perezilin Mid Lanta, Jarpona Chesta Kurzilin Tini, Ebong Mid Lanta Cross Kote Perezilin Sheshko Jonto. She done to a Gietzil Protometar Bipoke, Taka out Kore de Ahuetilo, Kintu, Tini Buzetan, Tini Jantan, Zena, Ami Midland across Koretsitar, Atto Bishasilo, Confident Silo, Tini Review Nia Silen, Evang Review Nia Dakagalo, She Shitan Tini Joy Huetan, or the Sri Lanka, Je Padjon Player Kore Silen, Padjuni Outwegatan, Duda Extra Point PSA, Thailand, Panta do a shot point PSA share rate, take it, eat a big raid, big raid Nishan Behe. Shrugga dollar eight. Darun. Ake bari manas line oti krom kore akta point ke tu tini chini niye chhe. Ir ager radio kintu akta bonus point pe chhe Sri Lanka. Then aim hote avasho time out. Time out mani kuchh shonge shala paromosho. To be khelo ra kintu quarter baire jite par bina time out eshamai. Quarter bhe tori theke coach manager tara quarter baire theke. তাদের সাথে কথা বলবেন পানি পান করবেন এবং শলা পরামর্শ দেখুন এই মুহূর্তে থাইল্যান্ড দলের কোচ তিনি তার শিষ্যদের ফাইনাল পরামর্শটুকু তিনি দিয়ে দিলেন থাইল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্ট দ্বিতীয় দিনে আজকে দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে থাইল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কা Thailand down Kelche, first of all, Kala Chulche Thailand Raider, Imote Chai Singh, right John Dee, Chomotkar Babe, Okan catch course and catcher, Goralit Horatilin, Porobotite, cover man, second man, middle man, Taragi, Take push Koratilin, among lobby line tiber use who it's a decon replete, Goralita cook Chomotkar Babe, Akrid Horatilin, Porobotite. Push Kora Hue Chilotake Lobby Line, Ebon Kabar Mangi, Tarhatta Shurini, Chilin Darun, John Monebabe Mute, Redare Mumika, Salim, Left John, Salim, Fly Kick the Chilin, Sanka Bosho, Chamotkar Nijede Rode, Lobby Line, Ta use Kore, Defender Arke the Chen, at a point, Orjan Kolo, Thailand, they could replay the Salim Kekibabe, Nijede Rode. ধরে ফেলেছিলেন এবং ক্যাচার প্রথমে যে গোড়ালিটা ধরেছিলেন এটা কিন্তু ফার্স্ট টাইম খুব গুরুত্বপূর্ণ তিনি যদি জুতছই পারফেক্টলি তিনি ক্যাচ করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে একটু হোল্ড করাতে পারেন রেডারকে তখনই কিন্তু কভার ম্যান ক্যাচার তারা যে এবং মিডল ম্যানের মধ্যে যে চেইন সৃষ্টি করা হয় চেইন তৈরি করেন এই চেইনটা কিন্তু পেছন দিক থেকে গিয়ে Cover করে থাকেন অর্থাৎ এই জায়গায় কিন্তু থাইল্যান্ড দল আমি বলবো একটু এগিয়ে রয়েছে এবং পয়েন্ট স্কোর বোর্ডেও কিন্তু তারা এগিয়ে রয়েছে থাইল্যান্ড এই মুহূর্তে 14 শ্রীলঙ্কা 5 অফিশিয়াল টাইম আউট আমরা লক্ষ্য করছি এই মুহূর্তে রেফারি এবং আম্পায়ারদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে Shy sit right wing. Second, take left John, right John. 
পুরো কোর্টটা তিনি কভার করেছেন চষে বেড়াচ্ছেন এবং শেষ মুহূর্তে দুজন ডিফেন্ডার কিন্তু তাকে স্পর্শ ইনফ্যাক্ট একজন ক্যাচ করতে পারে নাই পুরোপুরি গোড়ালিটা ভালোভাবে আঁকড়ে ধরতে পারে নাই সেলাজে শ্রীলঙ্কার রেডার ও দারুণ সাধারণ দেখুন ক্যাচার তিনি ফুল লেংথে ডাইভ দিয়ে দু পা একসঙ্গে একেবারে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরেছিলেন যার কারণে রেডার শক্তিটা সেভাবে খাটাতে পারেন নাই পরবর্তীতে চেইন তারা কেউ বা মাজা ধরেছিলেন কোমর ধরেছিলেন এবং কেউ বা হাতটা উঁচিয়ে ধরেছিলেন थैलैंड दल रेडर দারুণ অ্যাজাইল দেখাচ্ছে তাকে বকলাইন অতিক্রম করেছেন বোনাস লাইনটা অতিক্রম করতে পারেন না একটু কালো ক্ষেপন একেবারে সেন্ট্রাল লাইন বরাবর এসে ভুলে কখনো বা রক্ষণ ভাগের খেলোয়াড় বা ডিফেন্ডারও কিন্তু চলে আসেন ভারসাম মাহারে তখন কিন্তু স্পর্শ করে তিনি ফিরে যান এটার জন্য কিন্তু ওয়েট করেছিলেন এবারে শ্রীলঙ্কা দলের রেডার লেফট জোন দিয়ে শ্রীলঙ্কা ভালো টিম নিঃসন্দেহে ভালো টিম গতবারও চমৎকার পারফর্ম করেছে তারা এই আসরে তবে এবারে প্রথম ম্যাচে শুরুর দিকে কিন্তু পিছিয়ে রয়েছে প্রায় অর্ধেক ব্যবধানে পিছিয়ে শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কার পয়েন্ট আট থাইল্যান্ডের পয়েন্ট ষোলো রেড টিম থাইল্যান্ডের ডু অর ডাই রেড সাইসিং এর আগে দলকে সাত পয়েন্ট নিয়ে এসে দিয়েছিলেন একটা রেড থেকে বোনাস ল্যান্ডটা অতিক্রম করবার চেষ্টা সাইসিং ব্রিলিয়ান্ট রেডা ভেরি চ্যালেন্টেড রেডা লেফট কর্নার রোহন সাইসিং এর যে অ্যাডভান্টেজ সেটি হচ্ছে তার হাইটটা এবং সেই সঙ্গে তার মাসলগুলো কিন্তু বেশ সুন্দর এবং তিনি যে তাগরা জোয়ান অনেক স্ট্রেংথ শক্তি তার শরীরে কিন্তু রয়েছে সেটা কিন্তু দূর থেকে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখেও বোঝা যাচ্ছে অবভিয়াসলি কাবাডিতে যদি আপনার হাইট ভালো থাকে তাহলে কিন্তু অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায় আপনি যখনই আপনাকে হোল্ড করা হবে বা অপোনেন্ট টিমের ডিফেন্ড ডিফেন্ডাররা যখন ব্লক করবেন তখন কোনো মতে যদি বডিটাকে আপনি গ্রাউন্ডে ফেলতে পারেন তাহলেই কিন্তু খুব অনায়াসে মিডল্যান্ডটা ক্রস করা যায় সেটা আমরা দেখেছি আগের ম্যাচগুলোতেও টিম টাইম আউট ফর টিম শ্রীলঙ্কা হার্ষা প্রিয়া কোচ শ্রীলঙ্কার দলকে কিছুটা সলা পরামর্শ দিয়েছেন এই মুহূর্তে রেইড রেফ্রি সিদ্ধান্ত দেওয়ার রেফ্রি আসলে স্টার্ট করবার আগেই রেইডা ঢুকে পড়েছিলেন অবশ্যই রেইডটা হবে শ্রীলঙ্কার শ্রীলঙ্কার রেইডা তিনি যাচ্ছেন রেড করবার জন্য মোহাম্মদ থাম্বি অবশ্য আসলাম সাজা নামেই তিনি বেশি পরিচিত এই আসরে গতবারও তিনি খেলেছেন আসলাম সাজা চমৎকার রেইডার তিনি এবং গতবার তিনি প্রুভ করেছিলেন তার দলের সেরা রেইডার হিসেবে দেখা যাক আজকেও তার দল পিছিয়ে ভালো কিছু করতে হবে এখান থেকে লিড করতে হলে সতেরো আট পয়েন্টে পিছিয়ে এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কা এবারে কিন্তু চমৎকার চমৎকার ডিফেন্স 
অ্যাঙ্কেল হোল থাই হোল সাইসিং কট হয়ে গেলেন সাইসিং এবারে আর তিনি মিডল্যান্ডে ক্রস করতে পারেনি এর আগে ঠিক এরকমই একটা জায়গা থেকে সে সময় শ্রীলঙ্কার কোর্টে পাঁচজন ছিলেন ডিফেন্ডার সেই পাঁচজনকে ফাঁকি দিয়ে মিড লাইনটা ক্রস করেছিলেন বেশ ভালোভাবেই এক্ষেত্রে অবসর পারেননি আসলাম সাজা সম্ভবত রেটটা আবারও করতে হবে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ই প্রসাদ রাওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর টিম শ্রীলঙ্কাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে পূর্ণ শক্তি দল কোর্টে সাতজন খেলোয়াড়ে রয়েছে থাইল্যান্ডের কোর্টে চারজন প্লেয়ার খেলাটাকে থামিয়েছেন রেফ্রি এরপরেই এক্সাইটিং ম্যাচ আজকের থার্ড ম্যাচ বাংলাদেশ এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে রোহন বাংলাদেশ এবং আর্জেন্টিনা সাম্প্রতিক সময়ে আমরা পোল্যান্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যানা বোজেনা পোল্যান্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচের দায়িত্ব পালন করছেন এই নারী কোচ অ্যানা বোজেনা হ্যাঁ জামিল কি যেন বলছিলেন আপনি বাংলাদেশ এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা বিশেষ করে বিশ্বকাপ থেকে দেখেছি দারুণ একটা সেতু বন্ধন রচিত হয়েছে এবং বিশেষ করে ফুটবলকে ঘিরে ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলাদেশের যে সাপোর্ট ছিল আর্জেন্টিনাকে ঘিরে এই সাপোর্টারের কারণে বা সাপোর্টের কারণেই কিন্তু আর্জেন্টিনা পুরো দেশব্যাপী জেনে গেছে যে বাংলাদেশে তাদের সাপোর্টার রয়েছে প্রচুর পরিমাণে নতুন একটা সেতু বন্ধন এবং সহানুভূতি কিন্তু আমরা দেখেছি এবং অনলাইনেও প্ল্যাটফর্মে আমরা এই সেতু বন্ধন রচিত হতে দেখেছি সেই দিক থেকে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবলের বিশ্বকাপ জয়ী দল তারা প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে কাবাডি খেলতে এসে এটা কিন্তু একটা ভালো দিক আমি বলবো এবং গত বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো কাবাডিতে মুখোমুখি হয়েছিল সেই ম্যাচে অবশ্য বাংলাদেশ জয়লাভ করেছিল এবং ঠিক এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি কমবক্স যেখান থেকে আমরা কথা বলছি আমি মমিন রোহন এবং পাশে বসে আছেন জামিলুর রহমান জামিল নাইস শট ডেফিনেটলি আসলে এই যে কাবাডি বা শুধু কাবাডি কেন রোহন একটা বিষয়ে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখছি টি স্পোর্টসের যাত্রার পর থেকে এর আগে দেখেছি ফুটবল ক্রিকেটে সীমাবদ্ধ থাকতো ব্রডকাস্টিং সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে একটা নতুন মাত্রা নতুন যুগে পা দিয়েছে টি স্পোর্টস অনেকগুলো ইভেন্ট ফুটবল ক্রিকেট কাবাডি হ্যান্ডবল বাস্কেটবল সেই সঙ্গে ভলিবল সহ অনেক খেলা কিন্তু সরাসরি সম্প্রচার করে থাকে এই সুযোগটা কিন্তু আগে দর্শকরা পেত না যেটা সরাসরি আপনার ড্রয়িং রুম থেকেই বসে দেখে থাকি বা দেখতে ওয়েল সাইড এবং টি স্পোর্টসের ট্যাগ লাইনটাই কিন্তু সব খেলা এখানেই দ্যাট মিন্স নট অনলি ইন ফুটবল নট অনলি ইন ক্রিকেট এবং আরও যে ডিসিপ্লিন রয়েছে তার বাইরে এবং কাবাডি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা ডিসিপ্লিন আগে গ্রামে গঞ্জে সব জায়গায় দেখা যেত কিন্তু সেই খেলাটা হয়তো কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল আবারও আস্তে আস্তে ফ্রন্ট লাইন লাইনে আসতে শুরু করেছে প্রচুর মানুষ আমরা প্রচুর ফিডব্যাক পাচ্ছি যে টি স্পোর্টসের মাধ্যমে টি স্পোর্টসের যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম রয়েছে ইউটিউব এবং ফেসবুক তার মাধ্যমে কিন্তু অসংখ্য মানুষ এই খেলাটা উপভোগ করছেন একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মফসলের মানুষও কিন্তু অনেকেই আমাদেরকে ফিডব্যাক জানাচ্ছেন যে এই খেলা তারা দেখতে পাচ্ছেন এবং উপভোগ করছেন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন এবং বলতে বলতে খেলা কিন্তু আবারও শুরু হয়েছে কিছুটা ডিসিশন বা কোথাও একটা টাইমের হেরফের ছিল সেটাকে ঠিক করে নিয়েছেন ম্যাচ অফিসিয়ালসরা এবং এরপরে আবারও খেলা শুরু হয়েছে আসলাম সাজা তিনি রেড করছেন শ্রীলঙ্কার পক্ষে আসলাম সাজা স্ট্রাগল করছেন কি না লবিতে চলে গেছে ইয়াস একজনকে স্পর্শ করেছেন তিনি এবং একজনকে আউট করে দিয়ে একটা পয়েন্ট অর্জন করেছেন আসলাম সাজা 
শ্রীলঙ্কার পয়েন্ট বাড়লো শ্রীলঙ্কা ডাবল ফিগারে পৌঁছে গেল শ্রীলঙ্কা টেন থাইল্যান্ড সেভেন্টিন রেড থাইল্যান্ড টিমের চাইসিত চাইসিত ফিরে গেছেন এম টি রেডে অর্থাৎ কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি রেড থেকে ওয়ান সেকেন্ড আসলাম সাজা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট রেড ইন শ্রীলঙ্কান টিম এবং তিনি যখন রেড করেন চতুর্দিকে তার দৃষ্টি থাকে কোনো একটা দিকে একটু দুর্বলতা খুঁজে পেলে একটুখানি উইক জোনটা খুঁজে পেলে সেখান থেকে কিন্তু তিনি পয়েন্ট অর্জন করবেন এবং তিনজন ডিফেন্ডার আসলাম সাজা হাত ফসকেবে বলছিলাম তার কথা তিনি কিন্তু এই টাইপের রেডা তিনি সুযোগ দেন সুযোগ দেন তৈরি করেন একটা ফাঁদ তৈরি করেন ঠিক ট্রাপে যখন ডিফেন্ডাররা পা দেন ঠিক সেই মুহূর্তটা তিনি কাজে লাগান পয়েন্ট অর্জন করেন চমৎকারভাবে নিজের কোর্টে কামব্যাক করেছেন আসলাম সাজা দুজনের দলে পরিণত হয়েছে এই মুহূর্তে টিম থাইল্যান্ড অনেকটা এগিয়েছিল থাইল্যান্ড এই মুহূর্তে কিন্তু ব্যবধান কমতে শুরু করেছে ইয়েৎসুং নিয়ন তিনি বোনাস পয়েন্ট কিন্তু একটা পেয়েছেন যদিও কোনো ডিফেন্ডারকে স্পর্শ করতে পারেন নাই তবে আসলাম সাজার কথা বলছিলাম কোয়ালিটি রেডার বলতেই হবে রোহন আপনি ফাঁদের কথা বলছিলেন হ্যাঁ তিনি প্রথমে ওয়েলকাম জানাবেন আসলাম সাজা ট্রাই করছেন এবারে কিন্তু আমি বলবো যে সুপার ট্যাকেল অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি জামিল ইটস আ সুপার ট্যাকেল অর্থাৎ দুজন মিলে আসলাম সাজাকে এই যাত্রায় কিন্তু রুখে দিয়েছেন আরও একবার অ্যাকশন রিপ্লে চমৎকার একটা টপ ভিউ ও থাই হোলটা ভালো ছিল আসলাম সাজা ট্রাই করেছিলেন কোনো মতে মিডল্যান্ডে ক্রস করবার জন্য এবং প্রথমে একজন থাই হোল্ড করলেন আরেকজন এসে তাকে সঙ্গ দিলেন একসাথে দুজন মিলে আসলাম সাজাকে রুখে দিয়েছেন রেডার কট হয়ে গেছেন দ্যাট মিনস টু পয়েন্টস ফ টিম থাইল্যান্ড এবং যখনই কিন্তু থাই হোল্ড করতে পারফেক্টলি করতে পারবে তখনই কিন্তু রেডারের শক্তিটা কমে যায় কারণ তিনি শক্তি খাটাতে পারেন না সেই জায়গায় আসলাম সাজাকে একটু আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছিল আগে দুবার হানা দিয়ে তিনি পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছেন এবারে দুজনের বিপক্ষে একটা পয়েন্ট তিনি পেতেই পারতেন কিন্তু অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে আমার মনে হয় এই জায়গায় কিন্তু তিনি পয়েন্ট হারিয়েছেন অর্থাৎ তিনি আউট হয়ে গেছেন এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কা এগারো থাইল্যান্ড বিশ থাইল্যান্ড দলের কোচ ডগ আউটে দেখতে পাচ্ছেন তার শিষ্যদের তিনি সেরা পরামর্শ দিলেন আবারও খেলা শুরু হচ্ছে এই মুহূর্তে থাইল্যান্ড দল তিনজনের দলে পরিণত হয়েছে রেডারের ভূমিকা অবশ্য চেঞ্জ হয়েছে শ্রীলঙ্কা দলের রেডার চমৎকার জয়া উইক্রামা তিনি সুধ্রিক জয়া উইক্রামা একটা পয়েন্ট পেয়েছেন কি ইয়েস পয়েন্ট পেয়েছেন শ্রীলঙ্কার পয়েন্ট হবে বারো এখন তৈরি থাইল্যান্ড বিশ শ্রীলঙ্কা অবশ্যই এই মুহূর্তে দুই চার ছয় সাতজনের দলে রয়েছে পক্ষান্তরে থাইল্যান্ড দুজনের দলে পরিণত হয়েছে তবে দুজনের দল হলে হবে কি চাইসিট তিনি সেকেন্ড রেডার দলের অন্যতম তিনি এই মুহূর্তে অবশ্য সজীব রয়েছেন অর্থাৎ কোর্টে রয়েছেন তিনি হানা দেবেন রেফ্রির এবং আম্পায়ারদের মধ্যে কিছুটা সমন্বয় যার কারণেই অফিসিয়াল টাইম আউট এই মুহূর্তে আমরা লক্ষ্য করছি শ্রীলঙ্কা বারো থাইল্যান্ড বিশ দর্শক আপনারা উপভোগ করছেন টি স্পোর্টসের পর্দায় বগমধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি থার্ড এডিশন তৃতীয়বারের মতো এই আসর বসেছে ঢাকাতে বারোটি দল নিয়ে প্রথম আসরে পাঁচটি দ্বিতীয় আসরে আটটি এবং তৃতীয় আসরে বারোটি দল অংশগ্রহণ করছে চাইসিট রেডারের ভূমিকায় দেখা যাক সাতজন রয়েছে বোনাস পয়েন্টটা যদি পেতে পারেন কাউকে স্পর্শ না করে তাহলে কিন্তু একটা একজন খেলোয়াড়কে সাজুক করতে পারবেন শেষ মুহূর্তে অবশ্য ক্যাচার তিনি ছুটে গিয়েছিলেন তবে পয়েন্ট কিন্তু একটা পেয়ে গেছে এই মুহূর্তে না রেডার আউট ইনফ্যাক্ট দেখুন রিপ্লেতে রেডার অবশ্য সেন্ট্রাল লাইনে হাত রাখতে পারেন নাই স্পর্শ করতে পারেন নাই একেবারে কাছাকাছি জায়গা ছিল সেটি রিপ্লেতে আমরা পরিষ্কার দেখতে পেলাম ওয়ান ইস টু ওয়ান আসলাম সাজা দেখা যাক স্পর্শ করেছেন কিন্তু পা খুঁজে পেলেন না আসলাম সাজা পাটাকে পেছনে সরিয়ে নিয়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন মাথা এবং সেই সঙ্গে অল আউট লোনা পয়েন্ট পেল এবং সেই সঙ্গে তিনটা পয়েন্ট যোগ হবে শ্রীলঙ্কার স্কোর বোর্ডে অল আউট করার জন্য দু পয়েন্ট লোনা এবং 
যেহেতু একজনকে স্পর্শ করেছেন একজন প্লেয়ারই ছিলেন খেলোয়াড় ছিলেন যার কারণে আরও একটি পয়েন্ট সর্বসাকুল্য তিনটি পয়েন্ট শেষ রাইড থেকে আসলাম সাজা সংগ্রহ করেছেন এবার রেডারের ভূমিকায় সাই সিং নাম্বার ওয়ান রেডার থাইল্যান্ড দলের ব্যাকটিক দিয়েছিলেন ওখানে ক্যাচারকে তবে স্পর্শ করতে পারেন তিনি অবশ্য আবেদন করেছিলেন আম্পায়ারের কাছে যে আমি স্পর্শ করেছি মাধিয়ান সেলাজে শ্রীলঙ্কা দলের রেডারের ভূমিকা হাইট কম থাকলেও বেশ চনমনে ভাব রয়েছে তার মধ্যে বেশ অ্যাজাইল রাইট জোন মিড জোন লেফট জোন তবে বেশিক্ষণ থাকতে পারলেন না তিনি ফিরে গেলেন শূন্য হাতে কোনো পয়েন্ট না নিয়ে সাই সিং রেডারের ভূমিকায় রেড দিয়েছেন সাই সিং থাইল্যান্ড দলের থাইল্যান্ড বিশ শ্রীলঙ্কা দল নোনা পয়েন্ট পে একটু এগিয়ে গেছে ষোলো পয়েন্টে পৌঁছে গেছে রাইট জোন দিয়ে বোনাস পয়েন্ট অর্জন করতে চাইছেন সাই সিং মুহূর্তে লেফট জোন প্রান্ত পরিবর্তন করে পার্চু করতে চেয়েছিলেন শ্রীলঙ্কা দলের রেডার কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেন্ট্রাল লাইন তিনি অতিক্রম করেন না কাবাডিতে তারা আসলে কিভাবে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যে যদিও বা ফুটবলে এই দুই দলের আনুষ্ঠানিক কোনো ম্যাচ টুর্নামেন্টে কোনো ম্যাচ কখনো খেলা হবে কি না বা সেটা আমরা দেখতে পারবো কি না যে একই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ আর্জেন্টিনা খেলছে ফুটবল সেটা হয়তো আমাদের প্রজন্ম আসলে সেই সৌভাগ্য হবে কিনা দেখা তবে কাবাডিতে অন্তত কাবাডির কল্যাণে হলেও বাংলাদেশ এবং আর্জেন্টিনাকে একই টুর্নামেন্টে লড়তে দেখা যাবে এবং সেটা আজকেই এই ম্যাচটার পরে বলতে বলতে থাইল্যান্ডের অ্যাটাক চমৎকার ডিফেন্স এক্সিলেন্ট ডিফেন্স টিম শ্রীলঙ্কার কামব্যাক করছে তারা আস্তে আস্তে ফাইট ব্যাক করছে তারা সেকেন্ড হাফে পয়েন্ট তুলে নিল একটা পয়েন্ট টিম শ্রীলঙ্কার নুচাইকিও রেডারের ভূমিকা ছিলেন বেশ জন্মনে ছিলেন কিন্তু ক্যাচটা বেশ ভালো করেছিলেন থাই হোল্ড করেছিল যার কারণেই শক্তিটা কমে গিয়েছিল পরবর্তীতে কাভারম্যান এবং সেকেন্ড ম্যান পেছন দিক থেকে গিয়ে তাকে উঁচিয়ে ধরেছিল এবারে চমৎকার ইসলাম সাজা তিনি হানা দিয়েছিলেন প্রতিপক্ষের দুর্গে এবং সেখান থেকে একটা পয়েন্ট কিন্তু ছিনিয়ে এনেছেন ওখানে ইসলাম সাজা পয়েন্ট সংখ্যা বাড়ল শ্রীলঙ্কায় মুহূর্তে সতেরো থেকে আঠারো পক্ষান্তরে থাইল্যান্ড বিশ মাত্র দু পয়েন্টের ব্যবধান দেখা যাক বাউন্স ব্যাক করতে চাইছে শ্রীলঙ্কা দল ফার্স্ট হাফে পিছিয়ে ছিল সেকেন্ড হাফে এসে দুটি পয়েন্ট ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে বোনাস পয়েন্ট সহ তবে থাইল্যান্ড দল তারা এই মুহূর্তে একটা বোনাস পয়েন্ট পেয়েছে একুশে মুহূর্তে থাইল্যান্ড থাইল্যান্ড একুশ শ্রীলঙ্কা আঠারো রেডার ভূমিকা শ্রীলঙ্কা দলের রেডার ছিলেন এক্ষেত্রে সালিম হালকা পাতলা গর্ডনের খেলোয়াড় তিনি অবশ্য একটা পয়েন্ট নিয়েছেন এবং পয়েন্ট নিয়ে ফিরেছেন ঘরে এবারে থাইল্যান্ডের ইয়েসং নিয়ন রেডারের ভূমিকা লেফট জোন দিয়ে দেখা যাক ফুটবলটা তার রয়েছে এবং অ্যাজাইল ভাব রয়েছে বেশ চনমনে তবে এক প্রান্তেই বা প্রান্তে হানা দেশ সেই প্রান্তেই তিনি ছিলেন এবং মিড জোন পর্যন্ত এসছিলেন আবারও ফিরে গিয়ে লেফট জোন থেকে ফিরে গেছেন শূন্য হাতে ইনফ্যাক্ট একটা পয়েন্ট পেয়েছেন একটা পয়েন্ট নিয়ে গেছেন আসলাম সাজা শ্রীলঙ্কা দলের কোয়ালিটি রাইডার এবং ডিফেন্ডারদেরকে তিনি প্রথমে ইনভাইট করেন ক্যাচ করার জন্য ধরার জন্য তারপরে তাকে ফাঁকি দিয়ে তিনি স্পর্শ করে চলে আসেন এই গুণটা তার মধ্যে রয়েছে এবং একাধিক বোনাস পয়েন্টও তাকে আমরা আজকে পেতে দেখেছি কোয়ালিটিফুল একজন রেডার আসলাম সাজা এবারে আরেক কোয়ালিটি রেডার সাইসিং থাইল্যান্ড দলের এবং আমি বলবো এখন পর্যন্ত তিনি যে রেড দিয়েছেন তার মধ্যে আজকের এই উভয় দলের মধ্যে সেরা রেডার যদি বেছে নিতে হয় তাহলে এই সাইসিংকে বেছে নিতে হবে রোহন কি বলবেন প্রামোদ সাইসিং যার পুরো নাম এক্স্যাক্টলি আপনি ভালোই বলেছেন প্রামোদ সাইসিং এবং ফার্স্ট হাফে আমরা দেখেছি একটা রেড থেকে সাতটা পয়েন্ট নেওয়া যেটা মোটেও সহজ কাজ নয় সেটা তিনি করে দেখিয়েছেন অল আউট করে দিয়েছিলেন টিম শ্রীলঙ্কাকে সেখানেই মূলত শ্রীলঙ্কা অনেকটা পিছিয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে আবারও সেকেন্ড হাফে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যবধান অনেকটাই কমে নিয়ে এসছে শ্রীলঙ্কা এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কা রেড সেলিম তিনি রেড করছিলেন ফিরে গেছেন এম টি রেইডে 
সালিম ছিলেন তিনি সাইড কিকে ক্যাচারকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন এবারে রেডারে ভূমিকায় সাইসিং দেখা যাক সাতজন কিন্তু রয়েছে বোনাস লাইন অতিক্রম করতে চাচ্ছেন কিন্তু ক্যাচাররা সেই ধরনের স্পেস কিন্তু এখনো পর্যন্ত দেননি দারুণ সাইসিং ফিরে আসেন এবারে আট নম্বর জার্সি পরিহিত খেলোয়াড় শ্রীলঙ্কা দলের আমির থালিঙ্গাম তিনি ফার্চু করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওরকম ভাগের অর্থাৎ ডিফেন্ডাররা কিন্তু সেই সুযোগটা দেন নাই পরবর্তীতে আবারও স্লো গতিটা কমিয়ে দিয়ে তিনি চেষ্টা করছেন স্পর্শ করার বোনাস লাইন অতিক্রম করতে চাচ্ছেন দুই চার পাঁচজন রয়েছে দেখা যাক এই মতে লেফট জন কিন্তু ক্যাচার গোড়ালি ধরে প্রথমেই আটকে দিয়েছিলেন পরবর্তীতে সেকেন্ড ম্যান কাভার ম্যান তারা কিন্তু দারুণ সাড়া দিয়েছে আমির থালিঙ্গা মোজদার রেইডার এবং এটা তার জন্য ছিল ডু অর ডাই রেইড অর্থাৎ হয় পয়েন্ট অর্জন করতে হবে অথবা তাকে ধরা দিতে হবে এবং তিনি শেষ পর্যন্ত কট হয়ে গেলেন ডু অর ডাই রেইড টিম থাইল্যান্ডের জন্য দুজন দুজনকে নির্দেশ করছেন আম্পায়ার ইয়াস দুটা পয়েন্ট টিম থাইল্যান্ডের জন্য দুজন আউট হয়ে গেলেন শ্রীলঙ্কা টিমের আটকাতে পারেনি রেইডারকে মিড লাইনটা ক্রস করে গেছেন বেশ ভালোভাবেই আরও একবার অ্যাকশন রিপ্লে লবিতে পড়ে গিয়েছিলেন লবি দিয়েই তিনি কিন্তু মিড লাইনটা ক্রস করেছেন টিম টাইম আউট ফর টিম শ্রীলঙ্কা এরই ফাঁকে টিম থাইল্যান্ড তারাও কিন্তু এই সুযোগটাকে কাজে লাগাচ্ছে খেলোয়াড়দেরকে অ্যাডভাইস করছে দু দলের কোচ শ্রীলঙ্কার কোচ এবং থাইল্যান্ডের কোচ রোহন একটা বিষয় কাবাডিতে আমরা দেখি থাইল্যান্ড দলের কোচকে দেখতে পাচ্ছেন দর্শক তার দল এগিয়ে রয়েছে তারপরও তিনি হাল ছাড়ছেন না এবং কখন কি বলতে হবে সেটা কিন্তু সময় পেলেই তিনি তার খেলোয়াড়দেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে যে কথা বলছিলাম রোহন যে পরপর রেডার যদি দুবার ব্যর্থ হয় পয়েন্ট নিতে সেক্ষেত্রে থার্ড রেডটা কিন্তু ডু আর ডাই হয়ে যায় আপনাকে সেই রেড থেকে পয়েন্ট অর্জন করতে হবে নতুবা আপনাকে ধরা দিতে হবে ডিফেন্ডারদের কাছে এক্স্যাক্টলি আসলাম সাজা ওয়ান্স এগেইন আসলাম সাজা চিতার গতি তার মধ্যে এবং দুজনকে আউট করে দিয়ে দারুণভাবে নিজের কোর্টে কামব্যাক করেছেন মিড ল্যান্ডটা ক্রস করেছেন চমৎকার বুদ্ধিমত্তার সাথে দুটা পয়েন্ট পেয়ে গেছে শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা টোয়েন্টি ওয়ান থাইল্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ সাইসিং সাইসিং রোহন আরেকটা বিষয় দেখুন শ্রীলঙ্কা দলের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে যেটি আমরা দক্ষ করছি যখন রেড রেডার রেড দিচ্ছেন তখন কিন্তু মুখে যে আওয়াজ করা অর্থাৎ রেডারকে আমি ধরব এই জিনিসটা কিন্তু আমার মনে হয় সাকসেসফুলি করতে সক্ষম হয়েছে শ্রীলঙ্কা দলের ডিফেন্ডাররা একদম ঠিক সালিম মোহাম্মদ সাবিহান সালিম শ্রীলঙ্কান এই রেডারের নাম লেফট কর্নার একটা কিক করেছিলেন সাইড কি গিয়াস একজনকে স্পর্শ করতে পেরেছেন সেটাই কিন্তু দেখাচ্ছেন আম্পায়ার এবং রেফরিও কিন্তু একমত হয়েছেন পয়েন্ট বেড়েছে এই মুহূর্তে বাইশ পয়েন্ট হয়ে গেছে শ্রীলঙ্কার পঁচিশ টিম থাইল্যান্ড লেফট কর্নার দিয়ে সাইসিং একাই নয় বছর এবার অবশ্য সাইসিং নন ইয়াৎসুং নয় ইয়াৎসুং নয় তিনি গেছেন রেড করবার জন্য ইয়াৎসুং নয় ফিরে গেছেন নিজের কোর্টে এম টি রেডে কোনো পয়েন্ট পাননি তিনি রেড থেকে আসলাম সাজা ওয়ান্স এগেইন এই মুহূর্তে চারজন ডিফেন্ডার রয়েছেন থাইল্যান্ডের কোর্টে এবারে কিন্তু থাই হোলটা চমৎকার হয়েছে একেবারে গ্রিপটা বেশ ভালোভাবে হয়েছে এক চুলো নড়তে দেননি আসলাম সাজাকে সেইখান থেকে যে ওই যে টাইট করে যে হোল্ডিংটা হয়েছে সেটাকে একটুও তিনি নড়াতে পারেননি আসলাম সাজা কট হয়ে গেলেন তবে কাউকে স্পর্শ করতে এখনো পারেনি 
দুজন চারজন ছজন রয়েছে বোনাস পয়েন্ট তিনি পাবেন সাইসিং ডান প্রান্ত বাম প্রান্ত মিড জোন কিন্তু বোনাস পয়েন্ট না সাইসিং তিনি চলে যাচ্ছেন অর্থাৎ এই মুহূর্তে সাইসিং অবশ্য ব্যর্থ হয়েছেন একটা পয়েন্ট শ্রীলঙ্কা দল পেয়ে গেছে শ্রীলঙ্কা তেইশ থাইল্যান্ড এই মুহূর্তে ছাব্বিশ শ্রীলঙ্কা দলের সালিম রেডারের ভূমিকায় তিন পয়েন্টের ব্যবধান পিছিয়ে রয়েছে শ্রীলঙ্কা তিন পয়েন্ট সালিম দেখা যাক ওয়ান ইস টু ফোর সাইড কিক তিনি ইশারা করেছিলেন যে ক্যাচারকে স্পর্শ করেছেন সাইড কিকে শেষ পর্যন্ত আম্পায়ার সিদ্ধান্ত দিলেন একটা পয়েন্ট পেয়ে গেছে মুহূর্ত শ্রীলঙ্কা চব্বিশ থাইল্যান্ড ছাব্বিশ ট্রাইসিট ওয়েডারে ভূমিকা থাইল্যান্ড দলের রাইট জোন মিড জোন লেফট জোনে পৌঁছে গিয়েছিলেন সেখানে হানাও অবশ্য দিয়েছিলেন ক্যাচারকে স্পর্শ করেছেন একটা পয়েন্ট সাইসিট ট্রাইসিট তিনি সংগ্রহ করেছেন শ্রীলঙ্কা দলের রাইট সালিম এই মুহূর্তে রেডারে ভূমিকায় টপ ভিউ দেখুন দারুণ কাজ ক্যামেরা ক্রুদের টি স্পোর্টসের পর্দায় আপনারা উপভোগ করছেন বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি থার্ড এডিশন সেকেন্ড ডে সেকেন্ড ম্যাচ শ্রীলঙ্কা ভার্সেস থাইল্যান্ড সরাসরি সম্প্রচার সম্প্রচার টি স্পোর্টসের পর্দায় এবং টি স্পোর্টসের যে উদ্যোগ বাংলাদেশের খেলাগুলোকে এগিয়ে নেওয়া অসাধারণ অসামান্য অবদান বলতেই হবে আগে ফুটবল ক্রিকেটের মধ্যেই আমরা সীমাবদ্ধ ছিলাম খেলা দেখানোর ক্ষেত্রে সেই জায়গা থেকে সেই প্রতিবন্ধকতার দেয়াল টোপকে টি স্পোর্টস প্রতিটা ইভেন্ট বাংলাদেশের বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ড্রয়িং রুমে পৌঁছে দিয়েছে টি স্পোর্টস শ্রীলঙ্কা পঁচিশ থাইল্যান্ড সাতাশ রেডারে ভূমিকা শ্রীলঙ্কা দলের নাম্বার টেন মিস্টার সাজা আসলাম সাজা কোয়ালিটি রেডার এবং নাম্বার ওয়ান শ্রীলঙ্কা দলের রেডার রাইট জোন দিয়ে এবারে কিন্তু দেখা যাক সুপার ট্যাকেল থাইল্যান্ডের জন্য তিন বা কম ডিফেন্ডার থাকলে যদি রেডারকে আটকে দেয়া যায় সেক্ষেত্রে সুপার ট্যাকেল এবং দারুণ অসাধারণ অ্যামেজিং তিনজন ডিফেন্ডার কোয়ালিটি রেডার আসলাম সাজাকে আটকে দিয়ে একটা পয়েন্ট সংগ্রহ দুটি পয়েন্ট ইনফ্যাক্ট যেহেতু সুপার ট্যাকেল ছিল থাইল্যান্ড এই মুহূর্তে পৌঁছে গেছে উনত্রিশ সাইসিট চাইসিট জেসি নাম্বার সেভেন্টিন চাইসিট নাম্বার টু রেডার অফ থাইল্যান্ড সাইসিংকে আমরা দেখেছি নাম্বার ওয়ান রেডারের ভূমিকায় পার্চ করার চেষ্টা সুধ্রিকু জয় উইক্রামা পারলেন না ফাঁদে পা দিলেন ইনফ্যাক্ট তিনি নিজে ফাঁদ তৈরি করেছিলেন স্পর্শ করার কিন্তু সে ফাঁদে অবশ্য থাই হোলটা দারুণ হয়েছে যার কারণে শক্তি ওখানেই অনেকটা ফুরিয়ে গিয়েছিল পরবর্তী তার কুলে উঠতে পারেন নাই এবং ক্যাচারের ভূমিকা কিন্তু অসামান্য মুহূর্তে থাইল্যান্ড দলের চঙ্কায় চাক রেডের ভূমিকা রাইট জোন দিয়ে বকলাইন অতিক্রম করেছেন মিড জোন হাফটানি ঘুরে আবারও রাইট জোনে চলে এসছেন দেখা যাক বোনাস পয়েন্টটা নিতে চাইবেন কিন্তু ক্যাচারা সেই ধরনের স্পেস সুযোগ এখনও পর্যন্ত দেননি ফিরে গেছেন সালিম শ্রীলঙ্কা দলের সালিম দীর্ঘদেহী হালকা পাতলা গড়ন জন্মনে ভাবটা একটু কম তবে মিড জোনটাকে তিনি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন মিড জোন থেকে তিনি রাইট জোনে হানা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন পরবর্তীতে কুইক তিনি মুখ করছেন আবারও মিড জোন বা লেফট জোনে চলে আসতে পারেন এটি তার গুণ তবে কোনো পয়েন্ট না নিয়ে ফিরেছেন চঙ্কাই চাক নাম্বার টেন 
ব্যাকিক কিন্তু ক্যাচার একটু নিচে ছিলেন হানা দিয়েছেন হ্যাঁ এটি হচ্ছে স্পোর্টস সুলভ মনোভাব ক্রীড়া সুলভ মনোভাব যে হ্যাঁ তুমি আমাকে স্পর্শ করেছে দেখুন টপ ভিউতে রিপ্লেতে দেখুন কিভাবে কখন স্পর্শ করেছিলেন রাইট জোন থেকে খুব কুইকলি মুভ করে তিনি লেফট জোনে চলে গিয়েছিলেন সেখানেই হানাটা তিনি দিয়েছিলেন এবং ডিফেন্ডার স্বীকারও করে নিয়েছেন ইয়েস তুমি আমাকে স্পর্শ করেছো আমি স্বীকার করছি কালক্ষেপণ না করে তুমি চলে যাও তোমার কোর্টে সালিম গত রেডে তিনি পয়েন্ট না নিয়ে ফিরেছিলেন এবারে তাকে পয়েন্ট অর্জন করতেই হবে নচেত থার্ড রেডটা কিন্তু ডু আর ডাই হয়ে যাবে সালিম পা স্পর্শ পা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বোনাস লাইনের কাছাকাছি জায়গা পা দিয়ে স্পর্শ করার একটা চেষ্টা কিন্তু তিনি কোনো ইশারাই করলেন না আম্পায়ারের কাছে যার কারণে আম্পায়ার সেটি কাউন্ট করলেন না শূন্য হাতে ফিরেছেন নাম্বার ওয়ান রেডার অফ থাইল্যান্ড সাই সিং রাইট জোন ওয়ান এস টু ফোর এ মুহূর্তে রাইট জোন দিয়ে আক্রমণ দেখা যাক একত্রিশ থাইল্যান্ড পঁচিশ শ্রীলঙ্কা দল ম্যাচে কিন্তু লড়াই হচ্ছে হাড্ডা হাড্ডি যদিও পয়েন্টের ব্যবধান আমরা লক্ষ্য করছি ছয় পয়েন্টের ব্যবধান তারপরেও বেশ কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলা উভয় দলের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি বিশেষ করে শ্রীলঙ্কা দলের সালিম এবং আসলাম সাজা তারা বেশ ভালো রেড দিয়েছেন পক্ষান্তরে সাই সিং থাইল্যান্ড দলের তিনি নাম্বার ওয়ান রেডার হিসেবে ডমিনেট করছেন এবং লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট এই সাই সিং চাই সিট এবারে থাইল্যান্ড দলের নাম্বার সেভেন্টিন রাইট জোন দিয়ে ওয়ান ইস টু ফাইভ রাইট জোন বক লাইন অতিক্রম করেছেন বোনাস লাইনে তিনি ভারসাম্য দিয়েছেন এবং ইঙ্গিত করলেন যে তোমার থায়ে আমি স্পর্শ করেছি তবে রেফ্রি সেটি কাউন্ট করলেন রেফ্রি তাকে বললেন ইয়েস তোমাকে স্পর্শ করেছে তুমি চলে যাও আর একটা পয়েন্ট থাইল্যান্ডের স্কোর বোর্ডে জমা হলো নাম্বার সেভেন শ্রীলঙ্কা দলের জয় সিংহে ফিল্ডেন শূন্য হাতে সাই সিং থাইল্যান্ড দলের একটু স্লো মোশন এবার যেহেতু আগে রেডগুলো খুব কুইকলি তিনি করেছিলেন মুভ করতে পারেন কুইকলি এবং রাইট জোন লেফট জোন মিড জোন কখনো কখনো আমরা মিড জোনেও তার যে লক্ষ্য বা হা হানা দিতে দেখেছি সেই তুলনা এবার একটু স্লো হয়ে গিয়েছিলেন শুরু থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি যেহেতু খেলা শেষের দিকে আমরা এসে পড়েছি সেকেন্ড হাফের খেলা ফার্স্ট হাফে থাইল্যান্ড এগিয়ে ছিল সেকেন্ড হাফে এসেও শ্রীলঙ্কা দল কিছুটা আভাস দিয়েছিল সেকেন্ড হাফ শুরুর পর পরই রোদাও পেয়েছিল কিন্তু কখনোই থাইল্যান্ডের পয়েন্টকে ক্রস করতে পারে নাই শ্রীলঙ্কা ২৬ থাইল্যান্ড বত্রিশ এই মুহূর্তে আর একজন খেলোয়াড় রিভাইভ শ্রীলঙ্কা দলের মাঠের বাইরে থেকে চলে আসলেন মাঠের ভেতরে নাম্বার নাইন শ্রীলঙ্কা দলের মিস্টার উইক্রাম আরাজ চিরাজে লেফট জোন দিয়ে নাম্বার টেন চঙ্কাই চাক চমৎকার ট্যাকেল অসাধারণ বন্ডিংটা হয়েছে এই মুহূর্তে দেখুন রিপ্লেতে আরও একবার দেখুন প্রথমেই কিন্তু একেবারে কোমর বরাবর এবং সেই সঙ্গে থাই হোল্ড অসাধারণ হয়েছে অট আ কম্বিনেশন রেডার কট হয়েছেন জয় সিংহে শ্রীলঙ্কা দলের একটা পয়েন্ট পেয়ে গেছেন থুং ক্রুয়েকে স্পর্শ করেছেন জয় সিট ব্যাকিক জয় সিট রাইট জোন দিয়ে বক লাইনের ভেতরে বোনাস লাইন অতিক্রমের চেষ্টা করেছিলেন আম্পায়ার দিকে তাকিয়েছিলেন যে স্পর্শ করেছে অতিক্রম করছে আম্পায়ার বললেন নো কোনো ইশার ইঙ্গিত অবশ্য করেন নাই ফিরে গেছেন নম্বর সেভেন শ্রীলঙ্কা দলের জয় সিংহে 
नंबर थ्री रेडर ऑफ श्रीलंका जय सिंह है चेष्टा कर शेष दिखे एक जन दो जन तीन जन चार जन ही कारूण भाव कट कर रेडर जय सिंह के आरो एक पॉइंट थाइलैंड स्कोर बोर्डे जमा हल तेत ऊन श्रीलंका श्रीलंकाइम श्रीलंकार पक्षे कम सो डिफिकल्ट कारण कारण फार्ष्ट हाफ शेषे जो श्रीलंका दल सेकेंड हाफ शुरू कर लो तक ही लोना पे पॉइंटर व्यवधान कमी एस क्योंकि कख थैलैंड पॉइंट के क्रस करते व्यवधान क्योंकि थे ही गे चार पॉइंट व्यवधान यह मुहूर्ते खेल क्योंकि अंतिम मुहूर्त इसे पड़ी असलम शाहजा चमत्कार क्यूकली एक पॉइंट संग्रह कर लें और एक खेलवाड़ रिभाइव हो मुहूर्ते श्रीलंका दल श्रीलंका दल मुहूर्ते छजे दले परिणत हो प्रखान तो चारजे दले परिणत हो थैलैंड सिंग लक्ष्य कर रेडर क्री सेकेंड समय पान रेड देस फाइनल रेफरी जान दिले बोनस पॉइंट पे गे थैलैंड असलम शाहजा और एक बार क्यूक पॉइंट खूब द्रुत ही हाना दिए समय खूब ही कम नहीं मन दस सेकेंडर मध्य पॉइंट पे गे असलम शाहजा नम्बर वन रेडर अफ श्रीलंका सै सिंग नम्बर वन नम्बर वन रेडर अफ थैलैंड सै सिंग आगे रेडे बोनस पॉइंट पे एवे कि एक कौशल आश्रय सै सिंग मुभ कर पासोपाश मुभ कर सेंट्रल लाइन का दाड़ी थकान दमटा धरे रेखे अर्थात कैंटी कंटिन्यू कर जार कारण असलम सजा गोड़ी धरच देखा जा असलम सजा हमें बोलो एकाई कैचार क्योंकि गोड़ाली धरे असलम सजा के आटके दिए धस्ताधस्ती करते करते लबी लाइन पेचने चले ग दारूण श्रीलंकाजेंटिना फुटबल दल की ना ना आर्जेंटिनार फुटबल दल नय फुटबल थे सेतुबंधन बांगलेश आर्जेंटिनार मध्य सेतुबंधन फलस्वरूप देखे आर्जेंटिनार एम्बास नतून भाव चालू करांगलेशे सेकेंड जो पदक्षेप से पदक्षेपे लक्ष्य करजेंटिना काबाडी दल बंगबंधु कप आंतर्जा काबाडी टूर्नमेंटे खेलार जो बांगलेशे एस आज के आर्जेंटिनार संगे बांगलेश मैच पर मैचटी आर्जेंटिना बांगलेश आर्जेंटिना और बांगलेश आगे एक बार मुखोमुखी हो वार्ल्ड कपे से बार अवश्य बांगलेश जयलाभ कर आर्जेंटिना कबाडी विश्व खूब एक खूब एक शक्तिशाली दल ता क्यों नय 
আন্তর্জাতিক কাবাডির যে র্যাঙ্কিং সেই র্যাঙ্কিংয়ের দিকে তাকালে আমরা দেখব নাম্বার ওয়ান ইন্ডিয়া রয়েছে নাম্বার টু ইরান নব্বই পয়েন্ট ইন্ডিয়ার পয়েন্ট একশো ছাব্বিশ নাম্বার থ্রি পাকিস্তান তিরাশি পয়েন্ট নাম্বার ফোর থাইল্যান্ড যারা আজকে এই মুহূর্তে খেলছে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে একাশি পয়েন্ট থাইল্যান্ডের এবং নাম্বার ফাইভ বাংলাদেশ আশি পয়েন্ট নিয়ে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং কাবাডিতে রয়েছে বাংলাদেশ পাঁচ নম্বরে আশি পয়েন্ট এরপরে কেনিয়া পঁচাত্তর পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ রিভিউ তো দেখুন আসলাম সাজা একবার গোড়ালি ধরে একাই যেন ক্যাচার তাকে আটকে দিলেন অসাধারণ কট বলতে হবে বাই থাইল্যান্ড ক্যাচার এবং আসলাম সাজার যে ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ আমার মনে হয় কিছুটা ঘাটতি রয়েছে একজন ক্যাচার একাই ধরে যেভাবে আটকে দিলেন তবে টেকনিক্যালি কিন্তু অনেক সাউন্ড এই আসলাম সাজা তা কিন্তু আমরা বলতেই পারি এবং ফাইনালি খেলা শেষ ফুল টাইম 